Su dinero no va a valer nada en unos años. El coronavirus es más grande que cualquier otra cosa que hayamos visto antes. En una imagen generalizada, el coronavirus y el choque que viene, refiriéndome al colapso financiero, posiblemente marcará el final de la era industrial y dará comienzo a la era de la información. Es un movimiento muy grande. Las personas que están en problemas hoy en día son personas que todavía están atrapadas en los pensamientos de la era industrial. Las personas que están luchando financieramente no han avanzado todavía. Aquellos de vosotros que estéis sentados en casa ahora mismo, planteándoos que vais a perder el trabajo, la casa, la pensión y todo eso, es porque estáis atrapados en la antigua forma de pensar. Como la mayoría sabrá, cuando publiqué Padre Rico, Padre Pobre hace 20 años y pico, los medios de comunicación principales me crucificaron. Dijeron que el autor de Padre Rico, Padre Pobre, no sabía de lo que estaba hablando cuando decía, los ricos no trabajan por dinero. Los ahorradores son unos perdedores. Tu casa no es un activo. Por eso fui crucificado. Crucificado sin piedad. La buena noticia es que lo más importante que puedes tener ahora no es la seguridad laboral, sino un trabajo significativo. Tú y yo necesitamos el dinero, porque nuestro trabajo es significativo, y el que sea significativo es lo que nos hace pasar por los tiempos difíciles. La buena noticia es que, aunque mi empresa se agote y no podamos mantener el producto, tengo toneladas de efectivo, tengo oro, tengo plata. Por supuesto, también tengo desafíos en el mercado inmobiliario, pero eso me hará más fuerte. Esta es la única actitud que puedo tener. De lo contrario, simplemente lloraría y diría, el gobierno debería cuidar de mí. Necesito un rescate. Necesito un estímulo. Y el estímulo significa bienestar para los ricos. Cuando hablo con los jóvenes siempre les digo lo mismo aunque no sea políticamente correcto. Yo nunca iría a la escuela. Bueno, en realidad sería mejor decir que nunca volvería a la escuela. Cuando explico el tema de la FED, siempre les digo que piensen en Dorothy y en el mago de Oz. Teníamos un hombre de hojalata, un hombre fuerte y un león sin corazón. Ellos pensaron que podían ir a ver al mago y que el mago les daría todo lo que pidieran. Por eso brincaron por el camino de ladrillos amarillos y cuando corrieron las cortinas se encontraron con la gran ilusión. Y así tenemos a Ben Bernanke, a Janet Yellen y a Powell. El problema es que todo el mundo se cree que ellos son magos, pero en realidad están controlados por el Grodo, el gran robo de dinero universal. Nuestra riqueza es robada a través del dinero que trabajamos. Necesitamos educación financiera. El verdadero problema de esta crisis comenzó en 1904, cuando los tipos más ricos de la Tierra se apoderaron del sistema educativo de los Estados Unidos. Ellos conformaron esta cosa llamada la Junta de Educación General, que fue formada por tipos como Rockefeller y J.P. Morgan. Lo que sacaron de la educación fue la educación financiera. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre. En 1997, hice la advertencia que correspondía y dije, despertad algo está en camino. Y aquí estamos ahora. Esta es la mayor transformación de la historia del mundo, de la era industrial a la era de la información. Me va bien porque yo hice la transición. Estoy ganando más dinero que nunca. Si actualmente lo que te pasa es que estás perdiendo dinero, el problema empieza en lo que te enseñan en la escuela, porque nunca te enseñaron nada sobre el dinero. Nunca te enseñaron nada sobre un estado financiero como lo hizo mi padre rico conmigo. Te enseñaron que un diploma lo es todo cuando es solo un trozo de papel higiénico. Una mierda. De esto hablaba Fuller. La prisión está dentro de nuestra cabeza. Bookman Fuller. Comienza con la desinformación y la desorientación. Desinformación, desorientación. Él decía, ¿cómo se atreven nuestras escuelas a castigar a los niños por cometer errores? ¿Cómo se puede aprender si no se comete un error y aprendes de él? Siempre decía, Dios nos diseñó. No soy demasiado religioso. No estoy predicando. ¿De acuerdo? Dios nos diseñó para aprender cometiendo errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar cayéndose. Un niño aprende a montar en bici cayéndose. Tiger Woods es el mejor golfista de la historia de la humanidad porque cometió más errores que tú y yo. Pero nuestras escuelas te castigan por cometer errores. En 2008 sucedió una de esas ranuras de incumplimiento de crédito en los bienes raíces residenciales, así que los rescataron. 
Este próximo cheque será para los fondos de cobertura y de capital privado que invirtieron en todos esos bienes raíces. Tengo otro proyecto de 100 millones de dólares a punto de salir, pero me acaban de rescatar. Acabo de ser respaldado por la Fed y por el gobierno. De ahí surge la expresión, socialismo para los ricos. Desafortunadamente, hay capitalismo para los pobres y para la clase media. Los que trabajan por dinero, están por su cuenta. ¿No es así? Si eres dueño de un pequeño restaurante y tienes que dejar ir a tu personal, no serás diferente a tu personal. La deuda nacional por la Segunda Guerra Mundial fue de 25 mil millones. Hoy en día están imprimiendo 125 mil millones. Y eso es así cada maldito día. Mantener esto es como tener en marcha cinco segundas guerras mundiales. Piensa en un globo de aire caliente con un desgarro. Están tratando desesperadamente de arreglar ese desgarro. No importa cuánto lo intente, el desgarro cada vez es más grande por lo que irá bajando. En términos financieros, nuestra deuda respecto al PIB ha pasado de 60 a 90, después a 105 y está a punto de llegar a 120. Estamos en quiebra y, aún así, van a imprimir más y más dinero. Lo que esto significa es que los ahorradores son unos perdedores. Tal y como predije, su dinero no va a valer nada en unos años. Mi mensaje actual radica en la metamorfosis. La educación financiera es realmente una transformación financiera. Y la definición de metamorfosis, aquí, es muy importante. La definición de la metamorfosis es la evolución o la transformación de una forma inmadura a una forma adulta. Si ahora mismo estáis pasando por una mala situación financiera, tenéis que veros a vosotros mismos como una pequeña oruga, y a esta crisis, como vuestro capullo. La pregunta es, ¿cómo emergerás? ¿Lo harás como una víctima? Puedes decir, los capitalistas son unos sinvergüenzas, y los ricos son unos bastardos. O bien, puedes decir, esto es lo mejor que me ha pasado. Vas a evolucionar de, mamá y papá van a cuidar de mí, Mamá y papá van a pagar mi educación. El gobierno me va a cuidar. Tendré seguridad social y un 401k. Además, mi empleador es un imbécil. A ser adulto. Eso es la metamorfosis. Si creces mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, financieramente, y en cuanto a la salud, voilà, será lo mejor que te haya pasado. Pero si sigues siendo una víctima, no lo lograrás. La metamorfosis comienza cuando te miras en el espejo. Puedo poneros el ejemplo de cuando iba a volarle la cabeza a un niño en Vietnam. Me dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a matar a este niño de 10 años? Efectivamente, era vietnamita, por lo que dispararle estaba justificado por las reglas de combate. Pero un día me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Si hoy estás frente al espejo con toda la situación del coronavirus y la depresión que se avecina, la pregunta lógica tendría que ser, ¿cómo llegué hasta aquí? También debería ser, ¿qué es lo que no sé? ¿Por qué mi información, mi educación y mi bagaje cultural no me prepararon para el día de hoy? Ahí es donde empieza la transformación de la metamorfosis, ya que asumes la responsabilidad. Todo el mundo habla de derechos, pero también tenemos responsabilidades personales. Por desgracia, nuestros sistemas universitarios nos han fallado estrepitosamente. La razón es porque todos los profesores tienen titulitis. Para toda mi familia, lo más importante para conseguir un trabajo era el título. Es lo que te aseguraba la seguridad laboral de por vida. Y eso es lo que enseñan a los niños sin saberlo. Les enseñan a los niños que la vida es peligrosa y que tienes que estar protegido. Verdaderamente, los profesores universitarios sustentan un gran nivel de inmadurez. Pueden ser muy inteligentes mentalmente, pero son inmaduros económicamente. No pueden cuidar de sí mismos, por lo que están enseñando a los niños a ser víctimas. De ahí surgen los mecanismos de activación para no poder decir palabras que sean hirientes y todas estas cosas. Eso respalda que eres una víctima, que eres vulnerable. Sin embargo, lo que tú y yo enseñamos es que no seas una víctima, sino que seas proactivo. El oro y la plata estaban aquí cuando se formó la tierra y seguirán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Es el dinero de Dios. Dios lo hizo. Sabes que en nuestro idioma hay algo que se llama riesgo de la contraparte. Aquí no hay riesgo de contraparte. Tu contraparte es Dios y eso está muy bien. Es como si un confirmante fuera el oro. Lo que quiero decir es que los bancos te respaldarían. 
¿Quién es tu confirmante? Oh, es Jesús, Buda, Mahoma. Ok, te daremos el dinero. Es lo que tiene el oro. Por supuesto, el oro sube y baja porque el mercado del oro está manipulado al igual que el mercado de los futuros. El mercado ETF, GLD y SLV. Por otro lado, está el oro físico. Lo que me parece más interesante es que, aunque el precio del oro esté bajando, no se pueda comprar en el mercado físico. En definitiva, el mercado de futuros está bajando. El precio del GLD está bajando. El mercado de papel está bajando. Pero físicamente, no puedes conseguir nada de oro. ¿Por qué? Porque los ricos lo están acaparando. Los ricos están acaparando el oro y la plata, como el papel higiénico y las armas. Los pobres y la clase media están acudiendo a los planificadores financieros, y los planificadores financieros les están diciendo que permanezcan en él a largo plazo mientras que los ricos se están retirando. Mi mensaje es simple. Despierta. A los ricos les dan escalofríos y te dicen, ¿no les digas eso, Rob? Mi padre era jefe de educación, doctorado y demás. Fui a casa y le pregunté, ¿por qué no aprendemos nada sobre el dinero en la escuela? Me miró y dijo, porque el gobierno no nos deja enseñar esa materia. El gobierno nos dice lo que podemos enseñar y lo que no. Pero, ¿no vamos a la escuela a aprender sobre el dinero? Me dijo, no, vuestro trabajo es conseguir un trabajo. Le dije, pero si consigues un trabajo, ganas dinero. Él dijo, no, se supone que solo tienes que conseguir un trabajo. Yo dije, no, no, no. ¿El propósito de un trabajo no es ganar dinero? Él dijo, tienes razón. Contesté, entonces, ¿por qué no aprendo nada sobre el dinero? Puedo saltarme en la parte del trabajo. Se puso nervioso y respondió, si quieres aprender sobre el dinero, ¿por qué no le preguntas al padre de tu mejor amigo? Yo le dije, ¿por qué debería preguntarle a él? Contestó, porque el padre de Mike es un empresario. Respondí, ¿y qué eres tú? Dijo, soy un empleado, soy un empleado del gobierno. Prosiguió, la diferencia es que un empresario debe saber sobre dinero, si no, no podría hacerlo. Un empleado no tiene que saber nada sobre el dinero porque el gobierno se encargará de ellos o la empresa. Siendo un niño, esto me confundió todavía más. Aún así, Acepté el consejo de mi padre y fui a la oficina del padre de Mike. Llamé a su puerta y le dije, enséñame sobre el dinero. Ahí es donde empezó la historia de padre rico, padre pobre. Finalmente, mi padre rico comenzó a enseñarme sobre el dinero con una condición. La condición era que nunca me pagaría. Me dijo, en el momento que te pague, pensarás como un empleado. Esa es la trampa. Los empresarios trabajan gratis. Siguió diciendo, nunca debes querer un cheque de pago. Es importante que lo entiendas, niño. Dije, ok, pero, ¿cómo hago para ganar dinero? Respondió, eso es lo que descubren los empresarios. Por lo que le pregunté, ¿cómo puedo aprender sobre el dinero? Y sacó el tablero de juego del Monopoly. La forma en la que me enseñaba sobre el dinero era jugando al Monopoly. Finalmente, un día me enfadé y le dije, bueno, ¿cuándo me vas a enseñar sobre el dinero? Respondió, ¿qué crees que estamos haciendo jugando al Monopoly? Yo dije, no lo sé. Respondió, te estoy enseñando sobre el dinero. Hay muchas fórmulas para tener un gran éxito en el dinero. Hay miles de ellas. Pero una de las mejores que se han encontrado está en el juego del Monopoly. A día de hoy todavía lo es. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Dijo, una de las mejores fórmulas para adquirir grandes riquezas es jugar al Monopoly en la vida real. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Yo dije, espera, ¿esto es todo lo que hay? Dijo, así es. Así que me sacó por ahí y me enseñó sus casas verdes. Diez años después, cuando tenía 19 años, estaba en la escuela de Nueva York y volví a Hawái. Mi padre rico había comprado un gran pedazo de tierra justo en medio de la playa de Waikiki. Si a día de hoy vas a la playa de Waikiki, veréis el hotel Hyatt Regency, que era su hotel. Al igual que en el juego del Monopoly, los activos adquiridos se convierten en activos más grandes. Hizo lo que se llamaba un ensamblaje, porque esa propiedad no era tan grande como en este momento. Tuvo que comprar pequeñas parcelas porque Waikiki era un pequeño pueblo de agua sucia, un pueblo viejo. 
Por eso tuvo que comprarle su parte al propietario de una tienda y su parte al propietario de otra. Esto le llevó un tiempo, pero finalmente reunió una gran extensión de propiedad. Posteriormente, él y Hayat construyeron un hotel gigante. Se acababa de vender por 800 millones de dólares. Así es como aprendí sobre el dinero. He tenido cheques financieros. He conocido a gente que me ha apuñalado por la espalda. Pero todo me ha hecho crecer. Porque crecí a partir de ellos. Eso es la espiritualidad. La gente que tiene miedo de cometer errores, como les enseñaron en la escuela, nunca crecen. Porque en la espiritualidad existe el bien y el mal, la densidad y la livianidad. Hay arriba y hay abajo. La mayoría de la gente no quiere tener razón, solo quiere ser positiva. Realmente no puedes hacerlo así. Esa no es la realidad. Yo no era pobre según los estándares de la mayoría de la gente, pero provengo de una familia con una actitud pobre. Creo que entiendes lo que quiero decir. Tanto los ricos como los pobres y la clase media comienzan con una actitud fundamental. La pobreza se transmite. Se enseña en las familias, al igual que la clase media se enseña en las familias. Por lo tanto, para la gente que ahora mismo está sentada en su casa, que tiene problemas económicos, que está preocupada por el dinero, que es infeliz, aunque puede que esté ganando mucho dinero, pero aún así es infeliz con lo que está haciendo, probablemente se lo hayan enseñado en su superego. Consigue un trabajo, trabaja duro, o nunca será rico, los ricos son malos. Lo que sea. El sistema escolar nunca te enseñará sobre el dinero. El sistema escolar está diseñado para enseñarte a ser un empleado, lo cual es importante para ser médico o abogado, un especialista, pero nunca te enseñarán sobre el dinero. Lo que le hace falta a la mayoría de la gente es el conocimiento real de los negocios como la contabilidad, las deudas o los impuestos. Tienes que saber sobre estas cosas, pero no se las enseñan en la escuela a nadie. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo es que esto lo aprendió tu padre rico, pero no tu padre pobre, que era un doctorado? La respuesta es muy simple. Mi padre rico fue el padre de mi mejor amigo. Su padre murió cuando él tenía 13 años. Aún así, tuvo que ponerse a dirigir el negocio familiar. Tuvo que dejar la escuela, lo que fue una bendición. Hay veces que las bendiciones no parecen una bendición, pero resultó serlo. Fue ahí cuando sus profesores se convirtieron en su contable, su abogado, su banquero, sus agentes inmobiliarios. Es a lo que yo llamo profesores de verdad, no esos falsos profesores de la escuela. La mayoría de los maestros en las escuelas están fuera de la ética. Enseñan materias que ellos mismos no practican. Le pregunté a un profesor, ya que estaba en mi tercer año de cálculo. Se llamaba la resistencia de los materiales. Le dije, ¿voy a usar alguna vez esta materia? Él dijo, no. Respondí, ¿y por qué le enseñas? Porque me pagan. Le dije, ¿lo has utilizado alguna vez? Dijo, no. Y es por esto por lo que una de las cosas que le suelo sugerir a la gente es que encuentren un maestro real en lugar de un falso maestro. Un falso maestro es alguien que no hace lo que enseña, mientras que un verdadero maestro enseña lo que hace todos los días. Así, mis contables, mis abogados, están en ello todos los días, y es así como aprendo. Porque todos los días estoy resolviendo problemas en mi negocio, así que tengo contables, abogados, banqueros y un sinfín de gente en marcación rápida. Es así porque estoy resolviendo problemas con mi equipo. Veo que da sin reparos todo este conocimiento, aunque me imagino a los ricos sobrecogiéndose y diciéndote, no les enseñes eso, Rob. No les enseñes a la gente lo que sabes. Mantén los pobres. Pero desafortunadamente, los pobres siempre estarán entre nosotros, porque comienza aquí arriba. Está en sus palabras, y las palabras se hacen carne. No soy realmente religioso. También suspendí la escuela dominical. Pero cuando dicen, no me lo puedo permitir, o no puedo hacer eso, se hunden. Se convierten en lo que dicen. Mi padre, el del doctorado, decía, ¿crees que estoy hecho de dinero? No puedo permitirme eso. Y mi padre rico decía, por eso es pobre. La gente pobre dice, no me lo puedo permitir, no puedo hacerlo. No tengo tiempo, porque es un escape, únicamente un escape. Lo que quiero decir es que es fácil decir no me lo puedo permitir. Y tu padre rico solía decir cómo en lugar de no puedo permitírmelo. Cuando dices, no puedo permitírmelo, tu mente se apaga y te conviertes en lo que dices. 
Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.